creando morbo, ¿no? Nos enfrentamos hace poco en la, en la arena San Juan Patitlán, eh, un, un, una función de padres contra hijos, y me, me tocó luchar con, con él, ¿no? Afortunadamente se dieron bien las cosas, al final se salieron las cosas este, de, de lugar y terminamos peleándonos entre todos, con Falcón, su chavo, este, Lisma, su chavo, y, y nos hicimos unos retos ahí, pero bueno, definitivamente yo creo que se cumplió más que nada con su expectativa de la función, ¿no? Que era brindar un, un bonito don. No como era de que padres en, contra hijos terminaron los hijos con los papás y apoyándose mutuamente. Es pues créeme que al inicio de, la, de las hostilidades me tocó luchar contra Junior, ¿no? Ajá. Y este, yo pensé que lo tenía un poco reducido, que se iba a cohibir un poquito por su vida. Yo pensé, no, parecía que me estaría como total. <risa> Dijo, por los domingos que no me dio. Sí, no, no, y este, pero qué bueno, me dio gusto porque pues, creo que está aprendiendo, sigue aprendiendo y bueno, pues es un muchacho que va para adelante. Exactamente, no, y más que nada, como dicen, abajo será su padre, su profesor, pero arriba seremos compañeros o compañeros. No, arriba del ring, no, olvídate de todo. ¿no? De Entonces, familia y todo. A mi sobrina le siento la madre también, ¿no? cuando estamos este, entrenando, cuando estamos luchando, ¿no? Arriba no, yo creo que no mides ningún, ningún este, lineamiento familiar, nada, nada. Arriba es un ring. Y ahí el que, el que tiene más recursos es el que va a salir adelante. Exactamente. Hablando de los de entrenamiento, profesor, ¿qué días entrenan? ¿Dónde entrena? ¿Y cómo pueden los chicos llegar a poder entrenar con usted? Mira, estamos entrenando un grupo de luchadores uh -huh. este, ya profesionales. Estamos en el Jim Guerrero, que está aquí en este, Tlatelolco, a un ladito del Salón Los Ángeles. Y a veces los sábados nos vamos al Jim Starman, de mi fallecido amigo Starman, y este, nos vamos a, a, con otro grupo de chicos más jóvenes, más, más tiernitos en el ambiente de la lucha. Entonces pues, se, se, se adapta uno para poderles enseñar los principios básicos de la, de la lucha. O sea que en el Starman son más como que principiantes. Un poquito. Un poquito más principiantes. Un poquito, bueno, ni tanto. Pues, sí, eh, eh, y si poquito, llega alguien principiante, ¿puede dirigirse con usted o usted ya lo dirige con la No, persona? sí, sí, sería cosa de ponernos de acuerdo. Yo este, estoy en la mejor disposición de, de, de guiar más que nada a las nuevas generaciones para que se les quite todo lo, todo lo acróbata que se están volviendo, ¿no? porque hoy en día son puras acrobacias, entonces son puras acrobacias no creíbles. ¿no? Entonces yo no voy a estar esperando un sujeto que se sube dos pisos a, a, en una arena y ahí voy a estar a ver, a ver, a ver, a ver, no. Es un deporte de contacto, es lo que me han entendido los muchachos hoy en día. Es un deporte de contacto, es un deporte que sus bases las tienen en la olímpica, en la grecorromana. Entonces, ¿por qué hacer tanto malabar? No? Digo, obviamente la, la, la lucha va teniendo avances, pero tú sabes que anteri anteriormente con un buen tope, con un buen tope terminaba una lucha, sobre todo porque los señores ya estaban más que preparados, ¿no? tenían una fuerza descomunal, entonces. Imagínate un tope de luz, no lo aguanta. No, si luego con un pierrotas, un raquetas, ya están llorando. Hay muchos Sí, ¿verdad que sí? A eso se queda los más O se corta y no se van. Pues sí, pero mira, ahí está, por ejemplo, la película de Huracán Ramírez, mira, las acciones. ¡Qué bonito! Las acciones eran muy diferentes, ¿no? Todo era muy diferente, entonces, pues déjame decirte que a veces sí te decepcionas un poquito de nada. Sí, pues esperas no, otras cosas, ¿no? Mucha gente cuando yo me pongo a llavear en, en, en medio del ring empieza a gritarte, ¿no? A ver cuándo este, cuándo empezamos a luchar, ¿qué pues no sé qué es lo que. ¿Cuándo vas a empezar a aprender qué es lucha en primer lugar? Pues, lucha. La y, lucha es eso. Es un deporte de contar. Entonces, contar tienes que estar preparado. ¿no? Digo, a lo mejor no estaba muy, 
muy familiarizado con los personajes, pero, pero subes con tu sombrero de charro y ya toda la gente se pone. Bien contenta. Super, sí. Bien contenta. Sí, sí, sí. Diana, pues conozco la mayor parte de Estados Unidos sin jactarme, conozco Centroamérica, Panamá, Salvador, Nicaragua, este, Guatemala, eh, Costa Rica, eh, Argentina, más abajo Argentina, Perú, Uruguay y este, me faltan las Malvinas. Del otro lado, pues, te conozco muchos lugares, en el Oriente, te conozco Japón, Vietnam, Corea, este, Mongolia, eh, del lado de Europa, pues he estado en París, en, en Italia en Bélgica, en Inglaterra, en España, en Eslovaquia y en Escocia. ¿Algún lugar que no haya conocido que quisiera ir? Escocia. Ah. ¡Ay, no! No sea mentirosa porque sí ha ido. No, <risa> Tengo mi, pruebas. Mi sueño, mi sueño siempre ha sido conocer Egipto. Ah. Entonces, eh, pues no, no lo he realizado todavía, ¿no? No se ha dado la oportunidad de que viajemos a esos, a esos lugares. No sé si haya un lucha ni nada, ¿no? Pero... Hay que preguntarle a Canet Junior, apenas fue. ¿A dónde? ¿A Egipto? A Egipto. ¿Quién Canet? Canet Junior. Ah, no Ajá, Junior ah, fue. Que... Sí, porque anduvo presumiendo sus cosas. ¿Ah, sí? <risa> sí? No, qué bueno, qué bueno, mis felicidades, Junior. No, pues uno de mis sueños es este, ese, como ser, ese, como ser Egipto. Sí. Tomarme no. una foto ahí en la pirámide de Dios. Ah, ah estaría súper mega genial. Pero qué bonitos recuerdos le vinieron a poner aquí, la verdad. Mira, aquí está en una entrevista que me hizo Ligo del Santo hace algunos años y este, pues muy contento, ¿no? Y también sin agradecer a nadie, me siento muy, muy a gusto aquí contigo, Diana, muy contento aquí contigo y, y bueno, pues qué alegría que, que ya tengas un espacio para hacer esto. No, imagínese a mí que de verlo en la televisión de niña y todo eso era ahorita, tenerlo aquí por segunda vez en el programa y más que eso, profesor. Tener una amistad con ustedes, o sea, nunca, nunca lo hubiera imaginado, la verdad. No, o sea, estoy súper no, mega no contenta. Eso. Al contrario, para mí siempre será un placer y un honor repetirte el hecho de que tú me invites a tus, a tus, a tus, a tus programas. De, y esperemos que nos acompañes también el día del aniversario. Claro que sí, yo tengo mi vestido. Ah, caray. Yo, yo ya tengo mi vestido desde que me dijo hace dos meses, ya lo tengo colgado en el closet. ¿Qué crees? ¿Que va a ser una fiesta para puro encuerado? Ah. Ya, ahorita lo tiño, ahorita lo tiño en el negro. No, no, ok, va a haber alguna roja. Hasta donde yo sé, yo mañana ya tengo todos los, los pormenores de, de, de cómo va a ser el, el, el programa. Y este, inmediatamente te. Por favor, por favor, porque ¿qué tal si tengo que ir de pantalón nuevo? Yo ya tengo mi vestido de gala largo. No, inclusive sé que viene Cristina Romay también, la, la, la estrella de las películas de Huracán Ramírez, wow. cuando tenía creo 12 años. Y este, viene también, ella está viviendo en Estados Unidos, se casó, y está viviendo en Estados Unidos, y viene también a, a, a formar parte de este bonito aniversario. Súper, súper, súper mega especial. Eh, profesor, repítanos sus horarios y en dónde entrena, por favor, para los chicos. Sí, estamos entrenando en el Kim Guerrero, que está ahí en Tlatelolco, a un lado del Salón de los Ángeles. Todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Y los sábados en el Kim Starman a partir de las 10 de la mañana. Este, para todas las personas que quieran aprender. Productos oficiales. Productos oficiales, tenemos máscaras y este, semi profesionales, este, émonis, muñecos de peluche como yo, este, llaveros, gorras, este, cubrebocas, eh, plumas, este, cojines. Eso es otra cosa. ¡Ay, eso no! ¡Ay, profesor! Almohadas, pues, almohadas. Bueno, almohadas sí. Y este, bueno, hay infinidad de, de cosas que tenemos. Ya sea en la tienda, en la tienda en línea, que está en la, en la página de Huracán Ramírez, o con su servidor en las, en las arenas. En las arenas. De, de lucha libre. En las arenas o en las convivencias que el profesor este, va publicando en sus redes sociales para que estén al pendiente. También yo luego también voy este, eh, difundiendo dónde se va a encontrar el profesor también para que lo vayan y lo busquen. Se compren su producto oficial, se tomen la foto y su autógrafo, ¿cómo no? 
No, y sobre todo que la gente sepa que en, en las redes sociales yo este, programo mis, mis funciones porque eh, tú sabes que el problema de los clones está muy cañón. Muy cañón. Entonces, decirle a la gente que cuando vean en mi página se presenta Huracán Ramírez, es exactamente Huracán Ramírez el original, o en la página de Junior. Eh, no sé si no nos hemos programado. Bueno, si no, si no sacamos a nuestras redes sociales, quiere decir que no somos nosotros. Exactamente. Repita, danos, por favor, otra vez, ¿dónde pasa su miniserie, sus cortometrajes, para están, que nos sigan? Diana, están saliendo ahorita en, este, en la página, bueno, ahí pueden recuperar algunos cortometrajes en la página de, de Huracán Ramírez, original, estamos también en Instagram y en TikTok, Facebook. Y este, ahí, ahí es donde puedes ver los cortometrajes, este cortometraje que viene, pues yo creo que se estrena la semana que entra en todas las redes sociales, para que la gente pues, siga viendo y apoyando al personaje de, de, de la cámara. Exactamente, y estén al pendientes para cuando esté ya la serie Netflix también. Primero Dios, es un sueño que vamos a cumplir muchas personas, tanto los sueños de un hombre como mí y yo, y algunos de mis compañeros. Pues ya creo que en lugar de luchador lo vamos a, a convertir en, en artista. Pero no, créeme que para mí es una sorpresa, ¿no? Ver, ver este, a mis compañeros cuando están grabando. Eh, pero, híjole, creo que la hicieron para artistas, ¿no? Decía un director de cine, este, yo batallo mucho con los artistas para que se aprendan los, los diálogos, dice, pero con ustedes los luchadores se los aprenden de, de volada. Es una... Este, es un asombro ver a, a Lápida, a Pentagón, a, a mis sobrinas, cómo, cómo se aprenden los lápidos, este, los diálogos, perdón, las caras que hacen, este, las muecas para, para interpretar una escena, ¿no? no bien agradable que se, que se siente uno de tanto ¿no? ¿Y si hace darnos divertidas? Pues como todo, ¿verdad? cuando sí. está, eh, estamos, estamos grabando. ¿Y qué estamos... tal se equivoca? Eh, a veces sí les digo inútiles, pero no, 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 este, no, no pasa nada. ¿Qué le comenta a las nuevas generaciones? A las nuevas generaciones, pues que se preparen, que primero que estudien y que si después tienen tiempo para practicar este bonito deporte, que lo hagan más que nada con un profesor que esté calificado, que esté capacitado. No somos maestros, no somos profesores, somos instructores de, de lucha libre, porque para ser maestro pues, tienes que tener un documento que te haga bien como tal, y hasta la fecha pues, no, yo no conozco ninguno, solamente el que yo tengo que es de la Secretaría de Educación Pública, pero eso sí me avala como maestro de, de otras cosas. Pero para la lucha libre somos instructores, somos guías, y si se acercan a uno, pues adelante. Uno está en una mejor disposición de, de, de caminarlos por este bonito pues ya lo saben chicos, vamos a ver los saludos, a ver quiénes se han este, conectado. Ah, ¿estamos en vivo? Sí, profesor, estamos en vivo. Vamos a ver quiénes se han conectado. Ok, vamos a ver. Se ha conectado... Tenemos a, Us a Isaac, Triple A, Ari, Vengador, AML, Marco Deportivo, S. Tetos. Así, así está, ¿eh? No, sí, no creo que yo le estoy insultando. Así está como S. Tetos. Bizarro, Dudelis, Nachito, Soy Claudio TV. Mira nada más. No, pues Hasta abrazo. conductores de Telehit tenemos aquí. ¿Cómo no? Saludos ahí a mis amigos de Budocento también. Germán. Búho Bizarro, Lynn Master, Ricardo 316, Tony Vanelli, este chavo hace unas tazas y unos este, caballitos, ah, ¿sí? todo barqueto, todo muy, muy, muy padre, la verdad. Rocknal, Fer XNDA, Omar Siux, pues muchísimas gracias a todos los que se han conectado, los que se desconectaron también. Pues profesor, pues no, pues gracias, un saludo que también a todas las personas que se han tomado el tiempo de estar conectados. Para mí, créanme que es una satisfacción muy bonita este, saludarlos a todos. No alcanzo a ver de aquí hasta allá porque está, necesito lupa, pero. pero sí, todos, sí, también me paro, pero les también no veo. Pero a todos los que se han conectado, todos los que están atando el programa, pues 
un abrazo de su amigo de Canal. Y pues ya lo saben amigos, aquí estamos en este bello lugar para que vengan a probar unas ricas papas, unas salsitas, unos deditos de queso en Biker Friends. Estamos aquí casi llegando a lo que es este, el, la delegación y alcaldía Miguel Hidalgo, a unas dos cuadras de lo que es el Metrobús La Salle. Ya lo saben amigos, de lunes a sábado. ¿Estamos de lunes a sábado? De lunes a domingo. De lunes de a domingo. 2 a 10 de la noche. Ya lo dijo aquí mi querida, mi querida compañera, ayudanta. De lunes a domingo, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Ya lo saben, venga. Nos esperamos en Viking Fries. Ya lo dijo, nada más. Vengan un rato a las tardes y a las noches de saxofón, de música romántica y también de esta no. Pónganse el pendiente en sus páginas para que vean qué, qué, qué día viene cada quien. Síganos en Instagram y en Facebook como Viking Fries guión bajo condesa o Viking Fries MX. Eso es todo. Ya lo saben. Pues muchísimas gracias. No, Diana, al contrario, gracias por tu invitación, me siento muy halagado, muy contento, te repito, lo único malo de todo esto es esto. Pues ya Como que no me sentía gusto desde un principio. No, no te creas. Pero se ve bien chulo. No, hombre. Se, se ve chulísimo. Aleida, cuídate tu cara. Nos despedimos porque vamos a...